Nadie, nadie, o en todo caso, en este tema de la vida que es tan corta, tiene comprado el pasaje por mucho tiempo. Eso lo sabemos. Es el primer reconocimiento que tenemos que hacer. Le escuchaba una frase el otro día que decía eh, la vida tiene dos etapas, ¿no? La primera, la primer, o sea, la segunda arranca cuando me doy cuenta que tengo una vida, ¿no? Y está buena la, la, la expresión, ¿no? De hecho, en esta etapa somos todos espectadores. De la noche a la mañana se te puede cambiar la historia. Puedes estar sano, puedes estar jugando fútbol, puedes estar... No sé, un montón de historias tenemos eso, ¿no? Y cuando vos ves esas películas te súper emocionaste. A mí, bueno, yo soy súper sensible en eso. Eh, y sirve para que vos salgas y mires, camines y disfrutes y y andes y abraces a tus seres queridos y eh, perdones, 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 porque por eso es bueno mirar esas películas, ¿no? Aquellos que por ahí creemos que estamos sanos y que vamos, y tenemos comprado el pasaje por mucho tiempo, ¿no? Bueno, en Misiones, dice la gente del Incucaí, los misioneros demostraron que están informados sobre el tema. Y por otro lado, tienen la conciencia de que participar voluntariamente desde un proyecto de salud para todos nos beneficia realmente a todos. El misionero ya está al tanto de lo que significa ser donante y también de la dificultad que significa ser receptor, de manera que cada vez hay menos dificultades en esa operatividad que involucra a las personas. Bueno, Esquivel es uno de los representantes ¿no? acá en la provincia de Misiones, dijo que el énfasis ahora está puesto en el esfuerzo institucional, precisamente en los hospitales, más que en convencer a la gente de algo, que ya sabemos que conocen y están convencidos. Ahora hay que realmente convencer a las instituciones hospitalarias de que sus pacientes van a tener mejores oportunidades como receptores de órganos y tejidos si el mismo sistema de salud funciona bien. Ese es el giro que ha dado esta actividad en el último año decía, ¿no? El coordinador de Cucaimis dijo que los órganos que más se necesitan son los riñones. ¿Mm? Misiones tiene un centro de implante público en la provincia desde el 2018 y uno privado desde el 2004. En consecuencia, más de 400 pacientes se trasplantaron dentro de la provincia y no necesitan migrar a otros centros del país. ¿Eh? Eso es un dato interesante. Otros sí migraron a Buenos Aires. Bueno, lo mismo dice que está ocurriendo con las córneas, ya que hay cinco centros en toda la provincia, uno de ellos en el Hospital Madariaga, y de la misma manera con células CPH, células progenitoras hematopélicas, es decir, de sangre. Antes, algunos de estos pacientes misioneros que... Para recibir esas células tenían que concurrir a otras partes del país y a veces del mundo, lo que significaba una inversión extremadamente cara para las familias y para el gobierno. Sin embargo, actualmente en Argentina se pueden hacer casi todas las formas de trasplante de células y muchas de ellas ahora en el Hospital Madariaga. Bien, ¿cuántos hay en la lista de espera? Que es otro dato interesante, ¿no? 5.000 500 personas esperando riñones y se calcula que entre el doble al triple, que pueden ser hasta 20.000 personas, estén en el país necesitando riñones, pero aún no están en lista de espera. 20.000 personas, ¿no? La lista de espera es de, renal, digamos, es de 5.500 personas en todo el país unas menos de mil para otros órganos y ahora un poquito más de dos mil para córneas. Y si uno cuenta todo, serían unas diez mil personas las que están esperando órganos o tejidos. Diez mil el, el, el número el global. Pero interesante este dato de los riñones, ¿no? Que hay en este momento cinco mil quinientas personas esperando riñones y se calcula que entre el doble al triple, que pueden ser hasta veinte mil, estén en el país necesitando riñones, pero aún no están en lista de espera. 20.000 personas. Lista de espera significa que 
ya entra un, una etapa de urgencia, ¿no? Sería como algo así. Yo le invité a charlar un ratito con, con Tamara, que los, ya la entrevistamos en su momento, amiga de la casa, así que agradezco que haya venido un ratito después de su trabajo, antes de su trabajo, no, durante su trabajo, durante. porque estás trabajando. Ella dice que arranca sus actividades a las 7 de la mañana, ¿no? Y, y a Tamara la conocimos después de un trasplante. ¿no? Bueno, yo, yo te conocí casi antes. durante, sí. digamos, antes y durante. Yo me acuerdo de haberte acompañado al aeropuerto. Durante el malestar todavía. Me acuerdo ese, ese día, ta, Tamara, uh -huh. de, estabas verde, verde, verde literal, era, ¿no? Sí. Hulk, eras Hulk, ¿no? Sí. En el aeropuerto, me acuerdo, en su momento, después también, cuando estabas allá en, en Buenos en Aires, y, y bueno, y vos estabas en, en esa lista de espera, de las 5.000 y pico, ¿no? Sí, sí, yo estuve en número 31 cuando ingresé. Número 31. Sí. No sé cómo, no sé cómo se, va se mueve, digamos. Exacto, el, no tengo ni idea. Pero cosa. estabas internada en, en coma, ¿no? Eh, en, llegué, en, todavía no, no en coma, pero a los días sí ya estuve. A los días estuviste en sí, coma. A los días ya me dormí directamente. Y ahí a esperar, a esperar, a esperar, a esperar. Hasta el día que avisan que tenés un riñón compatible, ¿no? En mi caso, un hígado. Es un hígado, perdón. Sí, en mi caso, un hígado. Qué más, bárbaro, ¿no? Más difícil. Qué momentos esos. Sí, igual no se esperó mucho. No ah. había mucho tiempo en mi caso. Por eso te digo, entré en la lista número 31, estando en el lugar 31, y después fue muy rápido ascendiendo. Claro. Y hoy se te ve también, tenés 50 y... me dijiste, estás flaquita. 52 kilos, sí. 52 kilos, pero te, te autorizaron a darle a la olla, como decimos. Sí, 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 ya me autorizaron más. Tengo permitidas muchas ah. comidas. ¿Y tu pastillero cómo era después de, del trasplante? Bien. ¿Mucho era? Muchísimo, muchísimo. Ya me han ido bajando. Arranqué tomando entre 32 <coughs> y 33 pastillas entre vitaminas, inmunosupresores y de todo. Y hoy tengo 24 ya. ¿Ese es tu pastillero? Este es mi pastillero. Arranca así mi, mi mañana con estas 10. Ajá. Continúa al mediodía, la tarde y por último a la noche. Ajá. Sí. O sea, tenés, ahora tenés re reducido el, sí, lo que ya, tenía. Ya tengo 24 y debería quedarme dos o tres nada más de por vida. Uh -huh. Así que, ¿Y ah, cómo es tu día hoy? O sea, ¿cómo, yo cómo, creo que volvió a ser bastante normal en cuanto a actividad, pero en cuanto a, no sé, sentimientos, cosas, lo vivo de otra forma. Ah, sí. Hoy todo es más, más un disfrute. Veo la manera o busco la manera de que sea disfrutar y agradecer principalmente. Uh -huh. Desde levantarme ya es decir, agradezco estar acá. Claro. Eh, ¿Te, asustaste? Me costó, ¿Te asustaste en algún momento? así ¿Entraste en razón? como decir? No, no, no. no De asustarme no, porque yo ya estaba dormida, ya no tenía conciencia claro. de lo que me estaba pasando. O sea, si me moría, me moría sin, sin entender uh -huh. o sin darme cuenta que estaba muriendo. Pero sí cuando empecé a recuperarme... Uh -huh. Fue un proceso importante porque a mí me atacó la parte neurológica. Entonces no, no me acordaba ni quién era ni qué me había sucedido. Apá. No sabía. Y ahí le tenía a mi hijo todo el tiempo. Mamá, decime mi nombre. No me acordaba eso. Decime mi documento. ¿Qué ropa tenía ayer? Claro. Así. Todo para que otra vez la mente vuelva a trabajar. Y bueno, y creo que después de eso fue que, que empecé a, a darme cuenta de lo que me, me había pasado más o menos uh -huh. y dije, no, no quiero quedarme en, eso, en ese dolor, en esa angustia de por qué me pasó esto y tengo que encontrarle el sentido. De, y para mí es, esto es un propósito, me pasó por algo, tengo un propósito en, ¿Ah, sí? en esta nueva ¿Sentí vida. Eso? Yo siento que sí. ¿Y celebrás tu cumpleaños el 5 de marzo? Eh, no lo festejé, el nuevo. el nuevo sería el 5. No lo festejé, pero sí, lo voy a festejar. Este, este primer cumpleaños todavía estaba con 
muchos cuidados, todo, entonces claro. no, no pude festejar. Pero el, el próximo, 5 de sí. marzo cumpliste un año del trasplante. Del trasplante. Sí. Sí, sí. ¿Cuándo saliste del... De, vos, tu, vos fuiste trasplantada en el hospital italiano. Italiano, italiano sí, ¿no? Sí. Cuando salí del italiano... Del, desde el día que te trasplantaron hasta... ¿Cuánto eh, fue el proceso de tu regreso a la ciudad? O sea... A Posada, a dos meses. Dos meses después. Dos meses. ¿En ese tiempo estuviste con, adentro del...? Eh, no, no, estuve un mes adentro y Ajá. un mes eh, ambulatorio. O sea, estaba ahí cerca y venía a los controles, todo. Eh, a los dos meses ya me arriesgué y vine con muchos cuidados, porque tenía que estar más tiempo todavía. Uh -huh. Pero ya no aguantaba estar lejos de mi hijo más chico, nada. ¿Tenés, y, ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos. Ajá. El más chico tiene 11. O que sea, necesita mucho <ríe> su madre, sí. Mamá presente sí. 100%, digamos, ¿no? Sí, fue. ¿Y cuándo pudiste volver a trabajar, o sea, a hacer lo tuyo? A, a los 15 días que volví a posadas ya estuve. ¿En serio? En realidad, desde que me desperté y empecé a tener conciencia de lo que me pasaba, desde Buenos Aires, todo por teléfono, manejando todo lo que... Claro se que podía, uh -huh. todo lo que Ajá. podía. Por suerte tengo una persona súper capaz y que me respondió en todo. Claro. Y que está ahí, siempre firme. Excelente este chico. Y, y bueno, y así. Y cuando pude, ya estuve ahí. Creo que claro. eso también fue lo que me ayudó a estar más rápido de pie claro. en todo. Levantarme y decir, tengo que, que estar, yo puedo. Ah, qué loco. Y cuando regresaste, digamos, vos me decías hace un rato que tu perspectiva de la vida cambió, digamos. O sea, hoy lo tomás de otra manera. ¿Qué significa? Eh? Es que en un momento no sabía qué tenía que hacer. La verdad es esa. Por un lado me decían, no trabajes más. Eh, hace, es más, hasta me llegaron a pedir que escriba un libro. Que no estaría mal, ojo, pero claro. <risa> todavía no es el momento. Y, y bueno, yo en un momento dije, paro, 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 paro. ¿Qué quiere Tamara? Y empecé a, a mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que quiere Tamara? ¿Qué quiere hacer Tamara? Uh -huh. Hoy amo hacer yoga, me encanta. Antes no conectaba, no había manera de conectar con... Nada. Con lo que sea meditación, relajación, nada. Hoy adoro hacer yoga. Me encanta muchísimo leer todo lo, lo que es esta, eh, esta forma de vida, porque es claro. una vida diferente hacer yoga. Uh -huh. y, y bueno, creo que eso me ayudó. Me encauzó también y me tomo las cosas de otra manera. Y, claro. y disfruto. Claro, haces Nada pilates más. también, me dijiste. Hago pilates también, estuve yendo al claro. gimnasio a hacer... Porque eso del gimnasio pesas, y hacer todo. ejercicio también tiene que ser monitoreado, ¿no? O sea... Eh, en un primer momento no tenía lo que hay para nada, muy ah. poco. Ahora sí, ya tengo que, que hacer todo, una vida. Normal, hasta comer un poco más. Y comer más, eh, más, ya me permiten comer ensalada, fíjate. Algo tan simple como una ensalada yo no podía comer. Ah, ¿sí? Uh -huh. Nada, o nada sea, crudo. Ah, claro. Nada crudo, todo bien cocido, sin grasa, nada frito, nada. Claro. Esos cuidados los tengo igual, siempre me manejé así. Pero... Claro. Ahora, Tamara, eh, vi la película, en la película, esa, Dos Corazones, uh -huh. hay un momento donde la gente quiere saber quién donó. Sí. ¿Vos tenés ese...? No, no tengo ese dato, solo... No, no, digo, papeles. esas ganas de... O viste que por ahí hay un deseo de saber sí, quién es el donante. Tuve o... como ciertos momentos donde... Y después no, dije, no, no voy a preguntar mucho, claro. solo agradezco. No sé si es hombre, si es mujer. Eh, sé lo que pesaba el hígado nada más, la, las condiciones en que estaba el hígado que me han puesto. Pero agradezco a ese claro. ser humano. Que me dio a mí la Que vida. tomó la decisión de multiplicar la vida, digamos, ¿no? Que, que me dio a mí. Qué grande. Ahora, eh, ¿cuándo te dijeron los médicos desde el 5 de marzo que 
no iba a tener un rechazo, porque eso es el no, es eso la no parte se más sabe. Eso, eso no, se... no se sabe nunca. No Por eso sabe. todos los cuidados, porque Por eso todos los cuidados, todas las pastillas, todo todo. Y hay tres que te van a quedar de de, de por vida, de por vida una vez que vayas eliminando, digamos. Sí. ¿Y cuánto sí. los controles tuyos cómo son así? Eh, ahora creo que ya muchísimo más light todo. He ido cada 20 días a control. ¿A Buenos Aires? Sí, 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 hasta que me daban dos meses y así, pero bueno. Ajá. He estado hace unos días en el último control y, y bueno, todo excelente. ¿Y de acá hasta cuándo decís vos que tenés que volver? Y calculo que acá unos dos o tres meses otra vez. Igual yo me controlo con otro médico acá en Posadas, ah, está. con otro hepatólogo. Estamos en seguimiento con los dos. Claro. ¿Y eso qué significa? ¿Hacerse análisis sí, permanentes? Sí, me, o me sea... hacen un análisis para saber cómo está la droga en mi cuerpo también. Ah. El tacrolimus, que es uno de los inmunosupresores, hay que ver cómo está el nivel, en cuanto a eso, cómo está reaccionando todo. Claro, esa es otra uh -huh. forma de vida también, ¿no? Porque tienes que convivir uh -huh. con los horarios, con, Todo, sí. con a qué hora tener que tomar tantas pastillas, porque en realidad hoy tenés como, ¿cuántas? 24. Hoy tenés que cumplir con 24 pastillas. ¡Wow! Uh -huh. Si te olvidas una ya es un... Me suele pasar, ¿Te ojo, suele pasar? pero no con las importantes. Es como que digo, bueno, ah. esta no es tan importante y bueno, y me tomo después. Pero sí, la de la mañana, que es arrancar con todo, y lo de la noche también. No, esas no me olvido. Claro. No me olvido. Hay gente que sabe que te sos trasplantada. Hay gente que no, que no sabe, que Exacto. te ve, digamos así. Ya me pasó, ¿eh? ¿Ah, sí? Y han pensado que estaba mintiendo. Me pasó. <risa> <risa> en un vuelo. ¿En Tuve inconvenientes en una aerolínea, sí, me querían cambiar el horario y yo iba a una cirugía, porque a mí me han puesto después del trasplante, Ajá. o sea, no es todo tan lindo como parece. Después se me tapó, tuve que ir a, a que ah. me pongan un estén, no solo uno, me han puesto cuatro y cuando iba al quinto me sacaron todo, ya estaba todo bien. Eh, y bueno, ahí me pasó que iba a, a esta cirugía y, y me cambian el vuelo y yo no llegaba. Claro. Entonces le digo a la aerolínea, yo necesito viajar a tal hora porque voy a una cirugía, yo no Programada. me voy de paseo. Sí, me están esperando a esto. Entonces me mira y me dice, pero vos no estás enferma. Vos te ves mejor que nosotros. <ríe> y mi mamá con un ataque de nervios, porque ella estaba de acompañante. Claro. Pero sí, por favor, mostrale, mostrale tus cosas. Por eso siempre cosas, los decía. papeles, digamos. Siempre que tengo siempre. mis papeles. A, aparte, tengo el carnet del Incucay. Claro. Soy trasplantada. Eh, y le dije a la persona, le digo, si querés te muestro, o sea, te estoy mostrando que tengo la cirugía programada, tengo claro. mi carnet, o sea, no estoy mintiendo. Claro. Y esta señora se da vuelta y le dice a mi mamá, ella está mejor que todas nosotras. <risa> ella si supiera lo que este cuerpo dice por dentro, Leo. Todo lo que... Lo que pasó. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Claro. Eh, yo creo que hay que tener mucha fortaleza para aguantar todo. No es muy fácil. Digamos, te puedes, voy a ser así crudo, ¿no? Te puedes morir por no tener fortaleza. Por, 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 y es muy difícil. Por vencerte ¿eh? antes, digamos. Es que es muy difícil. Exacto. Entrás en un estado depresivo también con todo esto. A mí me pasó, estuve una ah, semana. Depresivo. Eh, sí, no llegué a estar depresiva, pero cuando recién volví, estuve una semana que no me quería levantar. <risa> y que decía, ¿por qué ¿Para me pasó qué? ¿Y por qué? a mí? Yo no entendía qué pasó. Claro. Nada, no, no podía, aparte trataba de acordarme cosas y no, no había caso. Uh -huh. Y bueno, y ahí dije, tengo que ver el sol. <risa> Te juro, fue muy loco, pero dije, tengo que ver el sol, tengo que salir. Y salí. Y ahí saliste. Uh -huh. O sea que si llegabas a caer en ese pozo, es ahí es donde te vencía, digamos. Y el, es más el... difícil, es más difícil, no sé si te vence. Eh... Pero sí, es difícil. Seguro que claro. ahí buscas ayuda y, y alguna medicación más. Claro. 
pero bueno. ¿Qué no haces vos cuando, cuando ves un listado así o cuando ves gente que no valora la vida? Porque viste que también esa es otra, ¿no? Que se autoflagela mm. de alguna manera, sea como sea. Hoy hablábamos de los azúcares, de la sal y de todas esas cosas. Que A nada veces... que tengo permitido yo, ni azúcar ni sal, nada. ¿En serio? <risa> ya, ya nada, sí. Pero igual tenés el sabor de sí, natural un... de los... Sí, uno se Eso lo recuperaste. Uno se acostumbra y... Y o sea que te vas bien. a una reunión y llevas tu propia... ¿O cómo haces cuando, por ejemplo, yo te invito a un asado? No, no, sé. no, no, no me torturo en ese sentido de, de llevar mi comida o no. Comparto. Tengo cuidado nada más de... Yo debería poner en la parrilla un pedazo de carne no, sin No, a lo sal, sumo pido o... que esté más cocido, nada más. Y, y bueno, y ahí ya puedo. Pero estás integrado. Y tomo sea, agua, no consumo más alcohol ni nada por el estilo. Ah, no, nada. no puedes. Nada de eso. Me dieron lo que es para un brindis. Ahora, en este último control, me dijo que podía ah. brindar, pero poquito. Oh, <ríe> Entonces poquito. dije, ¿para qué arriesgarme si estoy bien con el agua? Ah, bien. O sea, sos consciente no, sí, 100% también. de hoy tu estado es porque estás cumpliendo a rajatabla porque, todo. Sí, sí, sí. Ah. Sí. Y porque no quiero volver a pasar por nada más. ¿Y, ¿Y ves películas así como estas que yo te estoy contando o te cuesta verlas? Me cuesta mucho. ¿eh? En un primer momento era todo comedia lo que miraba. Nada, nada que sea triste ¿eh? porque si no Ajá. me lloré mucho. Ojo. Creo que día de por medio tenía unos ataques así de, de mucho llanto. De... Pero bueno, ya me han pasado. Bueno. De aquella imagen de Hulk que tenía <risa> tuya a la de hoy realmente está fantástica, ¿no? Sí. Eh, Gracias ya, a Dios. Ya autorizada para comer un poquito más, como dijo la. Tenés nutricionista, tenés gente todo. que te hace el seguimiento, digamos. De todo, ¿no? te ven. todo, todo. ¿Y cómo, entonces tu día es una agenda de, de cuidado permanente? Sí, pero o sea, lo vas convirtiendo como una filosofía de vida. Es decir, bueno, en lugar de tomar un, una cerveza, me tomo un vaso de agua y, y me divierto igual. y como un asado con mis hijos y la paso excelente. Bien. Y eso es lo que hay en la vida. Y ahí tenés mucha gente que te está viendo y te está escuchando en tu experiencia. ¿Qué le, qué le decís a ellos? O sea, a, a, a nosotros, a mí, que por ahí muchas veces nos levantamos y creemos que, eh, no sé, estamos medio de, pero estamos medio pichados, qué sé yo, por determinadas situaciones. ¿Qué, qué, qué le ¿Qué le puedes expresar a la gente en este valor que le das a la vida? Hoy consumiendo 24 pastillas. Uh -huh. Hace un tiempo atrás mucho más. Que disfruten nada más y que no, no sé, no nos enrosquemos en tantas cosas que no valen la pena. Nos hacemos mucho embrollo, ¿no? Sí, muchísimo. <risa> <risa> mucho Me lío. pasó, estuve de ese lado. Y hoy digo, ah, ¿para qué ¿Para todo qué? eso? Si es tan simple todo, no vemos eso. Tan así. Tan, tan. Aparte, hoy te digo, desde la parte de lo que me gusta, que es yoga, que estoy estudiando y todo. Ah, estás estudiando. Estoy ¿sí? estudiando para ser ah, bueno. instructora, estoy ahí de recibirme. Eh, y te das cuenta que... Por ejemplo, el hígado que es sinónimo de enojo, de ira, claro. de no procesar todo eso. Entonces, claro. ¿para el otro qué? día estaba en, una, en un almuerzo con unos amigos, tenistas ellos, y hablábamos de la, de, de la vida, ¿no? Y ella, ellos decían una frase, dice, que si te separaste, te divorciaste, conoces a tu expareja sí. o desconoces. <risa> y así dice esas frases, amigos también uh -huh. la, en las malas conoces en... o no conoces, digamos. ¿Te pasó eso de Me pasó. a posteriori <risas> saber que hubo gente que estaba por determinadas cosas o que se olvidaron o que se borraron y aparecieron nuevos eh, amigos, nueva sí. gente que te respaldó, te apoyó, te habló? Te... Sí, me pasó, por suerte, poquito. Gente que no... Uh -huh. No sé, estaba por los motivos que no eran correctos nada más, vamos a llamarla así. Sí. Pero me pasó la otra parte, la más linda. 
gente que no sé, nunca, casi nunca ni me la había que iba cruzado a ni nada y, y brindándome tanto cariño, claro. más en el lugar donde trabajo, todo el mundo que me... ¡Ay, qué bien que estás! Te rezamos tanto por vos, hicieron claro. tantas cadenas de oraciones y... Claro. Hermoso, la verdad, ese reconocimiento de, de darte cuenta de que, que claro. estabas, ¿no? Y cómo la gente te quiere, es hermoso. Tamara, sin dudas, sos, sos nueva hace un año, uh -huh. o sea, 5 de marzo, un año y piquito. Eh, en algún momento, en tu estado de, de reflexión, aprendiendo yoga, camino a ser instructora, miraste para atrás y dijiste, bueno, me equivoqué en tal cosa, o si hubiese tenido más herramientas, hubiese hecho de otra manera... Eh, o esto no lo hubiese hecho. No, sí. Mi, miraste Ay, un poquito sí, así para, sí, para atrás. Sí, digamos. en todo momento creo que uno va evaluando eso. Me equivoqué mucho. No hay alguien que no se equivoque, obviamente. No, no, sí, sí, seguro. Eh, pero bueno, es parte del proceso. Es parte del proceso. O sea que vos crees que todo esto es... Ahora vaya proceso, ¿eh? Mm. El propósito tuyo... ¿Lo sabes hoy o, o todavía? Todavía estoy tratando de descubrir, pero Mira, una parte de ese proceso creo que es seguir siendo la mamá de Ian. Está para Ian, que es mi hijo más chico. Interesante. Sí. Él me necesita todavía. El otro día me contaba Tamara, me acuerdo, me acuerdo perfectamente, porque los que tenemos hijos sabemos qué significa eso. El... El rol de tu hijo en tu vida. Una vez me contaste que él hasta prepara las cosas, él organiza, es un es un adulto, digamos, <ríe> es ¿no? Es un adulto. En pobre. cómo te acompaña, ¿no? Sí, sí, escuchaste un día un audio cuando me dice que saca del freezer. Eso, ¿qué querés que saque? Ahora me me, me reencantó sí. tan chiquito y organizado, ¿Sí? decís. Sí, sí. O sea, te acompaña. En todo no vamos a hacer compras y él me dice, no mamá, esto no puedes comer. Porque tenemos en la heladera separado ah. lo mío, lo de lo mío es todo helado y descremado, todo así, sin tac, sin lactosa. Entonces, ah. ah, no, mamá, pero esto no tiene etiqueta, ¿eh? <ríe> así está pendiente en todo. Bueno, Tamara, gracias por venir, ¿eh? gracias por tomarte un tiempito y contar tu experiencia. Invitar a la gente a ser donante, o sea, en mi caso yo soy donante, eh, cuando miro esas películas me quiebro. Me imagino. Y vuelvo a vivir, ¿no? Vuelvo a vivir porque es una decisión paso a paso, ¿no? Que uno da. Yo el otro día le contaba a un amigo que me picha un poco porque no me no resuelvo el tema de mi rodilla, ¿no? Que no, no me permite hoy jugar fútbol. Y vos decís, wow, pero puedo caminar, puedo jugar tenis, puedo hacer otras actividades, puedo andar en bici. Exacto. O sea, te pones a en el, a mí, yo me muero por el fútbol. Sí. Y, y, y eso te genera por ahí a veces una distorsión, pero puedes hacer tantas otras cosas, ¿no? Es eh, así. Y no, no tenés que encerrarte por eso, digamos. No, 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 no o sea, para, esa, nada, para por, nada. Por las pequeñas cositas que pasan. No, así que gracias por venir, en serio. Gracias. Señora, señor, la vi verde en algún momento en el aeropuerto. Me acuerdo perfectamente la imagen de ella. Ay, ay, ay. Hasta uno se asusta, ¿no? de esa situación, saber eso, ¿no? Pero hoy la veo rosadita y la veo feliz y la veo contenta. Eh, me encanta que encuentre su propósito y obviamente que busque esa intimidad con ella misma para poder eh, lograr, más allá del de el propósito con, con su hijo, eh, ver un poco cómo trabajamos como, como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el propósito final que tenemos todos nosotros? Puedes tener lo que tengas. Plata, belleza que es pasajera, <ríe> todos vamos, <ríe> vamos, ¿eh? Eh, no sé, herencia, ¿eh? plata fácil, puedes tener lo que, lo que quieras, pero si no tenés un propósito en la vida, todos los días cuando te levantás se hace mucho más difícil. Por eso siempre les insto a que amemos lo que hacemos, a que dediquemos al 100% nuestro don, porque ninguno de nosotros 
¿eh? deja de ser espectador de esta vida, señoras y señores. ¿eh? Esto es un paso. ¿eh? Nos damos cuenta todos los días de esto. Por eso están buenos estos testimonios. Me gusta entrevistar a emprendedores, me gusta eh, esa gente que tiene fe, que tiene un propósito. Transmitir cosas más allá de las noticias, ¿eh? que por ahí las polémicas venden más, pero yo creo que eh, no tenemos que perder nosotros esta idea de transmitir a través de la pantalla, a través de las redes, la idea de amar la vida y abrazar la vida por sobre todas las cosas y el propósito.